Esta é a Gamo Big Cat equipada com o sistema IGT de 60 kg. Se você quiser saber mais sobre detalhes e o desempenho desta carabina, eu sugiro que assista este vídeo. E aí, atiradores! João Lucas na área. E sim, meus amigos, chegou o dia de testar a Gamo Big Cat no calibre 4,5. Essa carabina é bem equipada com o sistema IGT da Gamo, um gazan de 60 kg, segundo o fabricante, segundo informações que eu obtive quando eu comprei essa carabina aqui. E o que dizer da Gamo? Gamo é Gamo, uma referência de qualidade, né? Começando aqui pela soleira, uma linda soleira emborrachada, tem esses furos aqui, eu forcei bastante, mas aparentemente esses furos aqui são de enfeite, ele não consegue absorver a força exercida contra ela, mas enfim, não deixa de ser bonito, não deixa de ser é, útil, né? Ela é emborrachada até aqui, essa ergonomia, né? esse desenho que encaixa muito bem aqui no ombro, não é aquela coronha reta, né? aquelas borrachas retas, lisa, encaixa muito bem, é muito confortável de você estar apoiando no ombro aqui entre a coronha da carabina e a soleira temos essa borracha azul que dá um acabamento lindo um destaque muito bonito na carabina partindo para a coronha um polímero de alta qualidade um material muito bonito sem quaisquer rebarbas aqui um pouco à frente na almofada de bochecha né, encontramos o nome e a logo da Gamo o gatilho desta carabina, um gatilho leve, gostei bastante desse sistema de gatilho. A trava dele é manual, não é automática. Vou mostrar para vocês. Ele está travado, eu vou destravar. Basculei a carabina. Não é muito pesado não, tá? É bem gostosa de estar basculando ela. Fechamento, ó. Suave, muito gostoso. Vou tirar perto da câmera para vocês verem. Sistema de gatilho manual não é automático um gatilho aqui de polímero não é um gatilho pesado confortável muito gostoso de estar atirando com ele é aquele gatilho não muito duro também não muito leve ele traz ao mesmo tempo uma sensibilidade e também conforto na hora de estar atirando algo muito interessante é esse trilho aqui RRR que é um sistema que a Gamo tem um sistema patenteado né que ele, essa peça de trás é fixa e esse molde aqui da frente, esse trilho da frente, é um trilho em cima de outro trilho, né? Tem um trilho original aqui, tradicional, 11 milímetros, e tem esse sistema de amortecimento aqui em cima, onde tem duas borrachas e quando você efetua o disparo, esse trilho da frente, ele, ele se mexe um pouquinho, né? Ele, dá aquele, ele controla, ele absorve um pouco da vibração vindo da carabina que passa para a luneta, para o seu red dot, enfim, o que você vai estar colocando aqui em cima caso não queira utilizar a mira aberta. Você pode estar se perguntando, João, mas é recomendado? Se você for utilizar, eu sugiro que você compre uma luneta específica para a carabina Spring. Um exemplo, as lunetas da Gamo. São lunetas muito caras, mas porém lunetas que vão aguentar o tranco, vão aguentar aqui em cima desta carabina. Ou então, o que eu gosto de fazer... É isso daqui, acredito que vocês estão se perguntando o que uma caixa de Elite está fazendo aqui em cima da mesa. E sim, eu vou customizar essa Big Cat com um sistema inverter rotativo de 45 kg. Essa carabina eu comprei é, com o princípio de ter, com o propósito de ter extrema precisão com essa carabina. Uma carabina que eu quero 
é, que seja leve de bascular, uma carabina confortável ainda mais do que ela já é. Porém, eu quero uma carabina de precisão, uma carabina que entregue muita precisão. Não é aquela carabina para sair o máximo de potência, não. Kit de 45 kg nela, nela, depois eu vou customizar, vocês vão ver nos próximos vídeos aí. Por isso é muito importante que você esteja inscrito no meu canal para ver o desempenho dela original contra o sistema da Elite Air Guns de 45 kg. No final do vídeo, depois dos testes, eu vou abrir essa caixa e mostrar para vocês o que tem aqui dentro, como é o kit, como ele é bem montado e como a Elite tem um alto padrão de qualidade. Mas enfim, depois vocês vão ver o desempenho dela também com este kit. Prosseguindo com a nossa análise aqui, uma coronha muito linda, algo que eu acho interessante nessa carabina aqui, é sistema de parafuso, né, de fixação. Nada de, de Philips, parafusos ou fenda, Philips, eu acredito que isso está ultrapassado, eu gosto muito mais desses tipos de parafusos aqui, ó, parafuso do tipo Allen e também parafuso do tipo Torx. É um parafuso que quando você coloca a chave específica para estar tirando, ele dá muito mais segurança, muito mais firmeza na hora de estar fazendo o aperto, sem falar que é mais bonito, né? Agora eu sei porque a Gamo é referência e nas suas miras, né? Nos seus, como podemos dizer assim, nas suas fibra ótica, é muito bonito, não tem explicação. Vocês estão vendo na tela, eu tentei fazer uma filmagem mais de perto com o celular para passar para vocês como é a ótica de olhar por esta... É, por esse conjunto de mira aqui, né? mira, ótica, mira de fibra ótica e a claridade é muito boa, uma claridade alta qualquer pouquinha luz que entra, isso daqui já fica bem aceso, bem fluorescente é, a alça da massa de mira ficam bem juntas não é, aquela, não é aquela carabina que tem a alça é, os dois pontos da alça é bem aberto e a massa de mira fica lá na frente e aí você não sabe se está um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, tem dificuldade na hora de regular. Eu consegui regular essa luneta aqui, essa carabina, opa, luneta. Essa carabina aqui para mim muito fácil, foi bem prático, com aí 10, 15 disparos, já estava totalmente regulada para mim, então é fantástico. Essa carabina aqui tem o bloco de polímero. Muitas pessoas dizem que é, é bom, outros dizem que é ruim, enfim. Somente o tempo vai dizer se esse bloco aqui vai aguentar ou não é, no meu tipo de uso, tá? Eu sou um cara cuidadoso e vou dizer para vocês mais para frente se ela deu problema ou não, se o, o bloco de polímero está ou não aguentando o meu uso, já que eu sou um cara cuidadoso com as minhas carabinas. Falando do cano desta carabina aqui, o cano é totalmente em metal, diferentemente aqui do bloco, né? O cano, para ficar bem explicado para vocês, o cano ele atravessa, tá? Ele vem até aqui no final... Então tudo por dentro é de metal, somente esse bloco aqui, esse conjunto aqui, que é de polímero. Aqui na parte da frente também encontramos esse mini muzzle brake, com também escrito gamo dos dois lados, a massa de mira vermelha com um túnel de proteção muito importante para você que gosta de ir para o mato. Aqui embaixo desta carabina também tem o logo da gama, então olha, tem marca gama aqui, gamo aqui, gamo aqui, gamo desse lado... Tá marca gama aqui de novo, tá marcado gama para todo lado, para você, vai que você esquece, né? Você tá tirando com a gama, você tá tirando com, sei lá, outra marca. Hora de cronografar esse monstrinho aqui, vamos ver o que ela vai entregar. Três modelos e três pesos de projéteis, começando aqui com o rifle Super Magno, que para o calibre 4,5 já é um projétil pesado da linha Heavy. Ele pesa 10 grains ou 0.65 gramas. Também o rifle round de 0.54 gramas ou 8.33 grains. E sim ele, da Gamo também, Gamo Letal, pesando apenas 0.36 gramas ou 5.5 grains. É um chumbinho muito leve e acredite ou não, ele fura muito. O cronógrafo já está configurado para o Super Magnum. Essa carabina que já não tem o efeito diesel, chegou... Quando ela chegou para mim, eu tirei né, todo o excesso de óleo no cano e também fiz o famoso, a famosa coroa na culatra, bulhamento, escareamento aqui na culatra do cano. No próximos, nos próximos vídeos né, eu vou estar postando como eu fiz e ensinando você também a fazer. E nesse vídeo eu vou explicar quais são os benefícios de fazer isso na sua carabina. Chumbinho entrou aqui perfeitamente no cano. 
bascular e voltar. Não amassou a saia do chumbinho. E vamos lá. 236 metros por segundo. 18 joules. Efetuar aqui três disparos, uma média, né? 234. Depois eu mostro para vocês também o cronógrafo mais de perto, todo o histórico da cronografagem. 225 metros por segundo, 16 joules. Então, média aí, vamos dar mais um disparo, vai, para a gente tirar da... Ah, esse pegou bem mais baixo, ficou mais baixo. Pode ser o chumbinho também, né? É isso mesmo, 235, 239 metros por segundo. E agora vamos para o rifle round. Configurado para o rifle round. Mais leve agora, né? 0,54 gramas. Vamos ver, de 239 vai para... 264.7 18.9 joules Olha uma velocidade boa, hein? 260.7 18.3 joules cinco joules muito bom, hein? Uma velocidade excelente, 260 metros por segundo, está ótimo. É uma velocidade muito boa para uma precisão legal, né? E vamos lá agora para ele, o gamo letal, 0.36 gramas. Bom, vamos ver se esse chumbinho promete mesmo entregar velocidade, hein? Vamos lá, expectativa, será que vai passar dos 300 metros por segundo? 1, 2, 3 e vai! <risos> 322 metros por segundo Galera, isso daqui vai virar um canhãozinho 18.7 joules Que que isso? 322 metros por segundo Mais um, vai 300 metros de novo, vai Uhul 324.7 18.9 Será que dá para encostar em 19 joules? Vamos ver se ele passa dos 324 metros por segundo. <risos> que da hora! 328.8 19 joules. <risos> que fantástico! Muito top! Vamos mais um, vai. Não vou ficar gastando muito chumbinho, não, que o negócio é caro, hein? 333 metros por segundo, 20 joules. <risos> que que é isso? Ele envenena a carabina mesmo. 333 metros por segundo. Rapaz, hum, vai dar um vídeo top com esse chumbinho aqui, hein? <risos> Meu amigo, olha isso daqui. 333.7, 20 joules. Numa carabina 4,5. Isso daqui é fantástico. E agora vamos lá, hein? Vamos ver essa, esse histórico aqui de cronografagem. Partindo ali, ó, 236, 234, 225, 239 com o Super Magnum. E depois aqui, rifle round. Já subiu bastante, 261, 260, 264. Uma velocidade muito alta para o rifle round, hein? E agora aqui, galera, olha isso daqui, 333, 328, 324, rapaz, isso é pancada. Hora de atirar com esta carabina agora, a distância aí de 12 metros, primeiro teste com a carabina, vai ter muitos vídeos com ela, inclusive disparos em distâncias maiores, 40, 50, enfim, o que eu conseguir atirar com ela, eu vou atirar a longas distâncias, fechou? Então vamos lá. Com o rifle round naquela lata ali. Vamos ver o que vai acontecer. Colocar também câmera lenta para vocês verem. E vamos lá. <risos> Fazer o seguinte agora. Gamo letal na mesma lata do lado. Vamos ver se vai dar diferença de um disparo, de um acerto com 260, né? 
metros por segundo para 320. Vamos lá. Nossa, pegou no lacre. <risos> Me enganei, galera. Eu achei que tinha pegado no lacre, mas não pegou não. Pegou bem em cima da lata. Como esse chumbinho né, tem uma velocidade muito alta, ele pode ser que está até subindo na hora do disparo. né? Tá, é muita velocidade, eu regulei com o round. Então vou mirar ali no pé da lata para ver onde vai pegar, né? já que a velocidade é muito alta. Agora sim! <risos> Olha que interessante, o rifle round eu mirei aqui ó, no meio da lata e pegou exatamente aí um pouquinho abaixo né, já que eu fiz a mesma mira no meio da lata e pegou aqui, e eu mirei depois aqui embaixo, ó, mirei bem aqui e o disparo pegou aqui, então olha como ele sobe bastante com esse gamo letal. Agora vou atirar no tijolo, vamos ver se ele, se essa carabina com o rifle round né, se ele é capaz de atravessar duas paredes ou uma só, vamos ver o que vai acontecer. Dois disparos com o round. Não viu onde pegou? Segundo disparo agora. E agora com o gamo letal, vou dar um disparo ali, ali em cima. Mirar no meio também, tem certeza vai pegar para cima, vamos ver. É isso mesmo, ele sobe bastante. Está aqui meus amigos, olha. Furou a primeira camada do, do tijolo. A segunda não furou e também o gamo letal, ó, como ele é um chumbinho, né? Extremamente leve, fez um furo logicamente menor, né? Mas é só para a gente ver o que vai acontecer. Depois eu vou fazer um teste específico com o gamo letal. Atirando agora naquela chapa de prateleira bem espessa que vocês já conhecem, né? Que assiste o meu canal. Sabe que essa chapa é uma chapa bem espessa, bem grossa. E vamos atirar primeiro com o round e depois com o letal. Bom, acho que pegou perto daquela fita ali, né? Deixa eu confirmar. Vou tirar outro ali. E agora com o gamo letal, eu vou mirar ali perto daquela fita, vamos ver se ele vai subir bastante, daquelas fitas ali de cima, bem próximo ao, à parte de cima da chapa. E olha como que ele sobe, ele pegou lá em cima, vamos ver como ele saiu. Bom meus amigos, esse foi aqui ó, o rifle round, né? rifle round e rifle round, e aqui o gamo letal. Tava na cara, né? Essa velocidade estava na cara que ele ia atravessar sem nenhuma dificuldade, né? E a chapa aqui, ó. Olha isso daqui. Atravessou. Olha aí. Também chumbinho desse. A essa velocidade. Show de bola, hein? Meus amigos, estou aqui com essa linda caixa da Elite Air Guns. E dentro dela contém, olha, o kit inverter rotativo em específico da Gamo Big Cat, né, o sistema é, ATS de gatilho de 45 kg. É, esse é só um demonstrativo, né, só para mostrar para vocês que é o da Big Cat e existem modelos específicos para cada carabina. E vamos abrir aqui a caixa, ele vem com é um lacre. Eu já tirei para estar abrindo em casa, né, para ver como que ele vem. E aqui dentro encontramos todo o kit. E uma coisa muito interessante é isso daqui, ó. Vem um cartão parabenizando você pela sua compra e todas as informações que você tiver, qualquer dúvida, basta apontar a câmera aqui para o QR Code para você ter acesso ao suporte da Elite Arguns para tirar quaisquer dúvida que você tenha no ato da instalação ou a respeito do seu kit. E vamos ver o que vem dentro dele. Como eu avisei e como eu disse a vocês, é, o kit 
é específico para cada carabina. Esse daqui vem todas as peças para estar instalando. No caso aqui é próprio para o sistema Gamo, né, da Big Cat. Essa arruela centralizadora para estar instalando do modo inverter. Vem aqui a graxa, né, o silicone ou em alguns casos pasta G. O gás RAM, conforme está na caixa. 45 kg é a carga dele. Sistema TS 260 mm o código do produto. E olha que capricho, bem marcado, Elite Guns. Algumas informações importantes aqui dizendo que é de alta pressão para você não abrir, não superar, não aquecer ele. Olha que coisa linda este pistão aqui numa cor preta, né? Muito lindo. O pistão ficou top. E aqui encontramos a logo da Elite Guns, todas as informações que tem na caixa novamente aqui no pistão e algumas informações a mais. O código do produto, a ordem de produção. Então, se você precisar de uma assistência técnica, passando esse número aqui, eles têm acesso a todo o lote de produção, a toda a central de qualidade, né? É, Para estar a, te atendendo da melhor forma possível. E aqui encontramos ó, a logo da, da, da Gamo, sistema MK2, a bucha de PU. Galera, olha isso daqui. Que coisa linda. Tem também aqui logo atrás do, da bucha de PU, um Oreg para estar ajudando também a lubrificar a câmera. E algo muito interessante é esse é, anel de teflon né, seccionado, cortado aqui atrás. E ele é sim normal tá? estar cortado. E ele é um pouquinho mais, é, mais maior, né? alguns décimos de milímetro aí mais espesso que, a, que o pistão. Por quê? Ele ajuda a centralizar o pistão. E no ato que ele bate no fundo da câmera... É, ele dá algumas vibrações, é normal, ele ajuda a centralizar para que essa parte traseira do pistão ou alguma outra parte aqui que seja é, maior do que o centro aqui, né? Não fique batendo na câmera sua fazendo com que risque, com que fique criando pequenas ali imperfeições, pequenas marcas, né? Que vem estragar o seu equipamento, então esse cuidado aqui é, prolonga muito a vida útil do seu equipamento. Então esse daí, esse em específico, é o da Gamo Big Cat. Em breve vou customizar não somente ela, mas todas as minhas carabinas. Meu amigo, que carabina fantástica, muito boa, um desempenho, uma potência muito boa em metros por segundo e joule de energia. Com esses chumbinhos, principalmente aqui com o Gamo Letal, surpreendeu. Eu vou fazer mais vídeos com esse chumbinho e também trazer outros chumbos para fazer um comparativo, um duelo contra este projétil aqui. É, conforme vocês viram também, né, o kit de Elite, vou estar customizando ela, estar instalando luneta e um teste de precisão extrema para ver o que eu consigo extrair desta carabina aqui, lógico, com atirador ruimzão. Então, meus amigos, este foi um review, um teste com a Gama Big Cat, vai vir muito mais com ela. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, valeu e bons tiros!